డిటాల్తో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బ్యాక్టీరియా పోతుందని ఎంతవరకు నమ్ముతారో మనీతో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి దీనికి మీరు అగ్రీ చేస్తారా ఎస్ ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్ రిచ్ అవ్వడం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అచీవ్ చేయడం ఒక గేమ్ లాంటిది అక్కడ గోల్స్ ఉంటాయి వేరే ప్లేయర్స్ ఉంటారు తోడుగా కొన్ని పెనాల్టీస్ కూడా ఉంటాయి అలానే బెస్ట్ ప్లేయర్ కి ట్రోఫీ కూడా ఉంటుంది ప్రతి గేమ్ లానే మనీ గేమ్ ని గెలవడానికి కూడా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మీరు ఈ గేమ్ లో చాంపియన్ అవ్వగలరు మీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ని అచీవ్ చేయగలుగుతారు లేదంటే మీరు కూడా పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫేజ్ లోనే పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది సో అలా కాకుండా ఉండడానికి రిచ్ పీపుల్ ఫాలో అయ్యే సెవెన్ మనీ రూల్స్ మీతో షేర్ చేయబోతున్నారు వీటిని వరల్డ్ వైడ్ ఉండే వెల్దీ పీపుల్స్ చాలా ఏళ్ల నుంచి ఫాలో అవుతూ వస్తున్నారు ఈ రూల్స్ లో ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా మీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ని త్వరగా రీచ్ అవ్వచ్చు రూల్ నెంబర్ వన్ ఫోకస్ ఆన్ మేకింగ్ మోర్ మనీ దాన్ సేవింగ్ మనీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేసే జర్నీలో మనీ సేవ్ చేయడం ఫస్ట్ స్టెప్ చాలా మందికి మనీ సేవ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది కొన్ని షేర్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా వేరే వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ సేవ్ చేస్తూ దాని తర్వాత తీసుకునే ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ లైఫ్ లో తీసుకోరు అది ఏంటంటే మనీ సేవ్ చేయడంతో పాటు ఇంకా ఎక్కువ మనీ ఎలా సంపాదించాలి అని అస్సలు ఆలోచించకపోవడం ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు ఒక మంచి బైక్ కొనాలనుకున్నారు కానీ మీ దగ్గర అంత డబ్బు లేదు సో నా దగ్గర మనీ లేదు నా వల్ల కాదు అనుకుంటే మీ మైండ్ అక్కడే వర్క్ చేయడం ఆగిపోతుంది కానీ నేను ఎలా కొనగలను ఎలా అచీవ్ చేయగలను అని ఆలోచిస్తే మీ బ్రెయిన్ కొత్త కొత్త ఐడియాస్ మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చెప్పండి మీరు మంచి కార్ని ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్లో నడపాలనుకుంటున్నారా లేదా సిక్స్టీస్లో నడపాలనుకుంటున్నారా ఒకవేళ ట్వంటీ త్రీ అరౌండ్ ఏజ్లోనే నడపాలనుకుంటే మీరు మనీ సేవ్ చేయడం ఇన్వెస్ట్ చేయడంతో పాటు మీ మనీని టెన్ టైమ్స్ పెంచుకోవడంలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే మీ ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ అండ్ మీ స్కిల్స్ ని మీ సేవింగ్స్ కొన్ని ఇయర్స్ కి ఇవ్వలేనంత ఎక్కువ అమౌంట్ ని ఇస్తాయి చూడండి సేవింగ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ సేవింగ్స్ ని మనీని పనిలో పెట్టడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మీ ఓన్ స్కిల్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లేదా మీ స్మాల్ బిజినెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మీరు స్లో లైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా ఫాస్ట్ లైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి అండ్ రూల్ నెంబర్ టూ డోన్ చేస్ మనీ అట్రాక్ట్ మనీ మీరు ఎంత వాల్యుబుల్ అయితే అంత మనీ మీ స్కిల్స్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ వల్ల మీ దగ్గరికి వస్తుంది మీరు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే పీపుల్ అంత మనీ ఇస్తారు మీరు హెల్ప్ చేసి ఎంత క్యాపబుల్ అయితే ఎంత అడిగితే అంత ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారు మీరు చూసుంటారు కొందరు సక్సెస్ఫుల్ టాలెంటెడ్ అండ్ సెల్ఫ్ మేడ్ పీపుల్ కేవలం కొంచెం సేపు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చార్జ్ చేస్తారు మనీ కోసం వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మనీ వెనక పరిగెత్తే వాళ్ళకి ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండ్ కొందరు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేసి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకుంటూ మనీయే వాళ్ళని ఫాలో అయ్యేంత ముందుకు వెళ్తారు సో డబ్బు వెనక పరిగెత్తకుండా డబ్బే మీ దగ్గరికి వచ్చేలా చేయడానికి మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలరో ఆలోచించండి రూల్ నెంబర్ త్రీ ద మోర్ యూ లర్న్ ద మోర్ యూ ఆన్ మీరు ఎంత అయితే కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారో అంతే ఎక్కువ మీరు ఆలోచించే విధానాల్లో కూడా మా వస్తుంది కానీ ఏ నాలెడ్జ్ అయినా మీరు దాన్ని అప్లై చేసినప్పుడే పనికి వస్తుంది అండ్ ఎంత అప్లై చేస్తారో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది సో మీరు ఎంత అయితే మనీ రిలేటెడ్ బుక్స్ చదువుతారో వీడియోస్ చూస్తారో వేరే వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటారో మీకు మనీ గేమ్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ దొరుకుతుంది అండ్ మీరు ఆ నాలెడ్జ్ ని ఎంత అప్లై చేస్తారో మీరు ఫాస్ట్ గా రిచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా అంతే పెరుగుతాయి మీ దగ్గర ఎంత అయినా మనీ ఉండనివ్వండి ఎక్కువ యూజ్లెస్ వాటిపై ఖర్చు చేసే బదులు న్యూ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడంలో ఫైనాన్షియల్ బుక్స్ చదవడంలో లేదా నాలెడ్జ్ సంపాదించడంలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది మేమే కాదు వారెన్ బాఫెట్ కూడా చెప్తున్నారు ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ కెన్ మేక్ ఇస్ ఇన్ యువర్ సెల్ అండ్ ద మోర్ యూ లర్న్ ద మోర్ యూ అర్న్ అండ్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ స్టార్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్యాన్ ఫ్రెండ్స్ ఒక బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ రోజుల్లో యంగ్స్టర్స్ రోజు టూ టు త్రీ అవర్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా సోషల్ మీడియాలో గేమ్స్ పైన ఖర్చు చేస్తున్నారు కానీ అదే టైం వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేయట్లేదు ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నారంటే మీరు నిజంగా ఫైనాన్షియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అని అర్థం
ఫ్రీడమ్ అనే డ్రీమ్ దగ్గరికి త్వరగా తీసుకుని వెళ్తాయి కానీ దానికోసం మీరు మీ గోల్స్ ని డ్రీమ్స్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ దానికోసం రాత్రి పగళ్ళు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేబీ మీ దగ్గర మీకు కావాల్సినవన్నీ లేకపోవచ్చు మీ ఫ్యామిలీ దగ్గర మనీ లేకపోవచ్చు మీ దగ్గర రిసోర్సెస్ లేకపోవచ్చు కానీ ఆ రీజన్ తో ఇప్పుడు ఆగిపోవద్దు మీ మైండ్ లో చాలా మంచి ఐడియాస్ ఉండవచ్చు కానీ ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ ఐడియా ని అప్లై చేయరో ఆ ఐడియా కేవలం ఐడియా లానే మిగిలిపోతుంది ఇంకేం అవ్వదు సో మీకు ఇంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఫైనాన్షియల్ జర్నీని స్టార్ట్ చేయండి బిల్ గేట్స్ ఇలా అన్నారు పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా పోతే అది ఖచ్చితంగా నీ తప్పే రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ట్రాక్ యువర్ మనీ మీరు ఒక స్టూడెంట్ జాబ్ చేస్తా లేదా బిజినెస్ మ్యాన్ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఒక్క రూల్ ఏంటంటే మీ మనీని ట్రాక్ చేయడం బడ్జెటింగ్ అండ్ స్పెండింగ్ ని అకౌంట్స్ చేసుకోవాలి మీకు ఎంత మనీ వస్తుంది ఎక్కడ ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారో ట్రాక్ చేయాలి మీ నీడ్స్ ఏంటి మీ వాంట్స్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి ఏదైనా కొనే ముందు మీకు కావాల్సిన వస్తువులు నిజంగా అవసరమా లేక దానిపైన మనీ వేస్ట్ చేస్తున్నారా అని ఆలోచించాలి అండ్ మీరు ఏదైతే మంత్లీ బడ్జెట్ సెట్ చేసుకున్నారో దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేయకూడదు మీరు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయిని ఏదైనా పేపర్ లేదా ఏదైనా యాప్ లో నోట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పే ముందు ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ వాల్యూబుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి మన టార్గెట్ ట్వంటీ కే లైక్స్ మీ యొక్క లైక్ వల్ల ఈ వీడియో చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి ఇప్పుడే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బిల్ ని ఆన్ చేయండి అండ్ రూల్ నెంబర్ సిక్స్ స్టే పూర్ అంటిల్ యూ గెట్ రిచ్ ఒకసారి మీ జాబ్ లేదా మీ బిజినెస్ నుండి మనీ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాక చాలా మంది కొత్త కొత్త వస్తువులు కొనుక్కోవాలనుకుంటారు అండ్ ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలనే ఇష్టంతోనే వాళ్ళు చాలా కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తారు అండ్ కొంత టైం కి వాళ్ళు వాళ్ళ మనసుకు నచ్చిన వాటిపైన డబ్బు అంతా ఖర్చు పెట్టేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఫోన్ బ్రాండ్ అండ్ క్లోతింగ్ బ్రాండ్స్ కి ఇవ్వడానికి కాదు అని ఆలోచించరు అండ్ వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ గోల్ ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలని ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేయాలి అనే విషయం కూడా మర్చిపోతారు ఫ్రెండ్స్ మన గోల్స్ రిచ్ గా కనిపించడం కాదు నిజంగా రిచ్ అవ్వడం ఎందుకంటే రిచ్ పీపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఇదే వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు అంతకన్నా తక్కువ ఖర్చు చేస్తారు మీరు కూడా అన్ని కొనుక్కోవచ్చు అన్ని లగ్జరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు కానీ దానికన్నా ముందు మీరు ఎంత సంపాదించాలంటే ఏం ఆలోచించకుండా పది రెట్లు కొనగలంత రీచ్ అవ్వాలి అండ్ రూల్ నెంబర్ సెవెన్ ఆల్వేస్ బి ఏ బాస్ ఆఫ్ మనీ ఎవరికి కూడా వర్కర్ అవ్వాలని ఉండదు కానీ ఈ సొసైటీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఇందులో రోజు సర్వైవ్ అవ్వడానికి మనం ఇలాంటి డెసిజన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అటు కారణంగా డబ్బు సంపాదించడానికి డబ్బుకి బానిసలైపోతాం లోన్స్ లైక్ ఈఎంఐ ఆర్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా అప్పు తీసుకోవడం చాలా మంది వాళ్ళని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంచుకోవడానికి అండ్ వేరే వాళ్ళకి ఇంప్రెస్ చేయడానికి ఆ లోన్స్ తీసుకోవడానికి లేదా ఈఎంఐ కడుతూ నెలలు తరబడి సంవత్సరాలు తరబడి ఇష్టం లేని జాబ్ ని ఒక బానిసలా చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఆ పని చేయకపోతే వాళ్ళు ఆ అప్పుని తీర్చలేరు కాబట్టి సో మీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ని అచీవ్ చేయాలంటే వేరే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి లేదా ఎంజాయ్ చేయడానికి మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు వాటిపై వేస్ట్ చేయొద్దు అండ్ ఈఎంఐ లోన్స్ తీసుకునే అలవాటుకి దూరంగా ఉండండి అది ఐదు వందలైనా లేక ఐదు లక్షలైనా అప్పు చేయడం అలవాటు చేసుకోవద్దు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం